everyone welcome to the third video of lrdi most important questions for upcoming cat exam and uh, in this video i'll provide you one set for practice uh, from uh, graphs and charts you can say calculation based ei uh, the calculation is slightly tricky in this particular uh, uh, you know set so you can try for that and then you can proceed with the solution so let's begin guys and uh, yes uh, this is that set which i was talking about so it's a simple data about uh, it's a percentage bar chart and it gives a uh, production of products a b c d in a form for four years period and a few more information is given so what you can do is you can just go through the data and then you can try to answer the six questions so this is uh, these are first three questions and uh, yeah here are three more questions so you can pause your video over here you can um, once again try for the question i have already posted this document in the group so you can check over there also you can download the pdf and you can try for this question and uh, then you can proceed with the solution <coughs> okay so let's look at the solution but before that guys just want to quickly remind you that in case if you are planning to go for plus or iconic subscription uh, do use my code chart and so that you can prepare under my guidance in a very structured manner so let's look at the solution uh, now here is the first question if the firm is able to sell all its production then what is the ratio of the um what is the ratio of the sales uh, revenue of a during this period so we are asked to find out ratio of revenue from a now we know the production data okay as per the given data i mean the production has increased 10 percent every year from the previous year and we are also given certain values but since it's a ratio question i can assume that this production is 100 this is 110 then this is 121 this will be 133.1 i've just increased by 10 percent every year right but we will also need the selling price and uh, selling price is not given even if it is given say in 2000 we can't assume that selling price will remain uh, same in 2001 so basically we cannot find out uh, the ratio of revenue for the given period for any of the product so answer will be can't be determined now this is what you need to understand when you are preparing for cat like exam they will give you such question where you can get trapped if you assume certain things okay so be careful about that now let's look at second question okay so they are saying if in the year 2002 and in the year 2003 the growth rate of total production would have been 25 percent instead of 10 percent as given um, then the difference in production of c and b in 2003 is close to and this is what we need to find out in terms of million tons so how will we get this value so guys we'll have to use this data that production of c in 2003 minus the production of a in 2001 is given as 130 mt we'll have to use this data now this data will remain same the only thing is instead of this 10 percent for certain years it has become 25 percent right so guys since the value is 25 percent what i'll do is i'll assume 1000 um, units of production over here now we'll use a different approach over here so pay your attention so let me assume that production was 1000 x over here so it has to be increased by uh, in 2002 and 3 the growth rate of the production would have been 25 percent instead of 10 so in 2001 it was definitely 10 percent so this will become 1100x and then in 2002 it will grow by 25 percent so what is 25 percent of 1100 we can say it's going to be 275 right so this has increased by 275 so it will become 1375x over here do you all agree uh, you know 25 percent means one fourth so <clears throat> one fourth of 1100 is 275 right so uh, i have increased this value by 275 so this is what it has become and again we need to increase it by 25 percent now guys uh, if you want to find out 25 percent of this number one method is find out 25 percent of 1400 so of course it's 350 uh, 35 fours are 140 so 350 and then subtract one fourth of 24 out of that so it will come out to be 344 so we need to add 344 to this so it will come out to be what um yeah if i add four so it will come out to be 1729 or i can say 1720 approximately because ultimately if you look at values are not very close so i can do a bit of approximated calculation this will come 1719 but i have written 1720 i really hope you have understood this part okay we have added 344 in this value right now what we are told is this part let's look at this information it is known that the amount of production of c in 2003 
so what is c in 2003 of course 20 percent 20 percent of 172x so it will come out to be 344x and production of a in 2001 a in 2001 is 23 percent so what is 23 percent of 1100 so uh, yeah uh, it's uh, 23 into 11 is 253 so i can say this is going to be 253x isn't that okay and this difference will come out to be what 91x so this 91x is equivalent to how much 1320mt 1320mt now what do we need to find out we need to find out difference in production of c and b in 2003 can i say the difference of c and b in 2003 is 10% because this is a percentage chart 10% of what this value so we need to find out value of 172x once again this 20% 30% so difference is 10% i can directly find out 10% of 1720 so it will come out to be 172x so we need to find out what will be this value over here <clears throat> now it is interesting to observe that this is slightly less than double of 91 91 twos are 182 but it is 172x so this value is less than double so over here also the value should be less than double Matlab it should be slightly less than 2640 the only option is 2500 so you can tick mark this option so this was definitely a cat level question can trouble you because there were too many things to consider so once again in case if you have missed out on the understanding then you can go through the set once again and you can listen to my explanation once again okay or agar ye video acha lagta hai to usko like karna mat bhulna dosto theek hai apne dosto ke saath mein bhi share karna I recommend everyone to watch this video okay so that i can come up with more such videos now let's look at this another tricky question the percent okay if the profit of 20% is earned in 2002 from product d at a selling price of 120 the cost price kya ho jayegi 100 tabhi profit 20% ho sakta hai at what loss percentage has b at a selling price of 150 per unit been sold so that the <coughs> overall profit on sale of b and d taken together is 5% in the year 2002 assume that the entire production of b and d is sold so ye hame bataya hua hona chahiye hum khud se assume nahi kar sakte कि B and D का जितना प्रोडक्स प्रोडक्शन हुआ है वो सारा बिक गया होगा क्योंकि वरना उस केस में कान भी डिटरमाइन भी आंसर आ सकता है अगर वो डेटा नहीं दिया है चलो <coughs> तो ये क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे टेबल बना के करता हूं जो क्वेश्चन मेरा दिया था वो मैंने यहां पे लिख दिया अब यहां पे बात हमारी 2002 की है हमें आगे पीछे का कोई डेटा नहीं चाहिए तो यहां पे हमें ये जो पार्ट है ना जो आपका ये वाला पार्ट 1320 मैट्रिक टर्न एंड ऑल उसकी कोई जरूरत नहीं है वी कैन अज्यूम दैट इन 2002 B had total production of 100 MT, okay, 100 units you can say, 100 units, aise samaj lo. So, isme, <coughs> what is the production of uh, B? <coughs> uh, we are talking about B and D, right. So, B ka production kita tha, 30 units, so units of B were 30, D ka kita tha, 20 units, acha, cost price hume, uh, D ki cost price hume pata thi, 100 hai. क्योंकि अभी मैंने बताया था सेलिंग प्राइस 120 है आ, आपका 20 परसेंट प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस आपका 120 दिया हुआ है और बी की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 150 बी की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 150 राइट right? <coughs> अब यहां पे हमें पूछा है कि हमें कितने परसेंट का लॉस जाएगा लॉस परसेंटेज क्या होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट मिल जाए तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो हम ये लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं अब हमें क्या कहा है कि ओवरऑल हमें ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बीएनडी टू टेकन टुगेदर इस 5 परसेंट तो गैस यहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा कैन आई से 30 यूनिट्स इनटू 150 रुपीस पर यूनिट सो इट्स 4.4500 यू अग्री विद इस सिमिलरली 20 यूनिट्स एंड 120 रुपीस सो इट्स 2400 तो टोटल कि� सॉरी oh, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट 5% का हुआ है तो गाइस मेरी सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी तो कैन आई से अगर हमें सेलिंग uh, ये सेलिंग प्राइस पता है प्रॉफिट पता है 5% सपोज सेलिंग प्राइस x है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो x को हम 1.05 से डिवाइड करते हैं आप चाहो तो मेरा बिगिनर्स बैच या बेसिक्स ऑफ मैथ्स का प्रॉफिट लॉस देख सकते हो ये समझने के लिए तो अगर मैं 6900 को 1.05 से डिवाइड करता हूं अब ये हम सीधा-सीधा यहां पे कैलकुलेटर में कर देते हैं सो so, 6900 डिवाइड बाय 1.05 सो so, ये आ जाएगा 6561 6571 ठीक है ये आ जाएगा मेरा राइट right? अब ये 6571 में से कैन आई से मेरा ₹2000 तो इसका ही है 
तो इसका कितना होना चाहिए बी का कितना होना चाहिए टोटल ये मेरा टू थाउजेंड है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बाकी का फोर फाइव सेवन वन होना चाहिए फोर फाइव सेवन वन को अगर मैं थर्टी से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा तो यहाँ पे फोर फाइव सेवन वन जैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है ये तो ये आ जाएगा वन फिफ्टी ये आ गया तो दोस्तों 152.3 की चीज को अगर मैं 150 में बेच रहा हूँ तो कहने से अबाउट 1.5 परसेंट के आसपास मुझे लॉस हो रहा है तो मेरा लॉस परसेंट जो है वो आना चाहिए 1.5 परसेंट सो लेट्स सी हमें दिया है कुछ ऑप्शन यस प्लीज गिवन श्योर सो दैट वाज द आंसर फॉर द क्वेश्चन सो होपफुली आप सबको ये पार्ट क्लियर है ठीक है चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ड्यू टू लेबर स्ट्राइक इन टू इफ द प्रोडक्शन ड्रॉप्स बाई फाइव परसेंट ओवर दैट इन टू then what should be the growth rate of the production in 2002 for maintaining CAGR of 10% percent? CAGR of 10% percent मतलब compound interest rate of 10% percent मतलब अगर यहाँ पे हंड्रेड है तो ये आपका वन ट्वेंट वन हंड्रेड एंड टेन होगा ठीक है ये आपका वन ट्वेंटी वन हो जाएगा ये आपका वन थ्री थ्री पॉइंट वन हो जाएगा तो आप कह सकते हो यहाँ पे सी ए जी आर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टेन परसेंट आएगा ठीक है हर साल दस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस वाले अब मुझे क्या कहा है कि 2000 में ये पाँच परसेंट से ड्रॉप हो गया ठीक है इन 2001 थाउजेंड वन इट्स ड्रॉप बाई फाइव परसेंट ओवर टू मतलब एक्चुअली मुझे ये चाहिए था पर हुआ क्या कि 2000 में तो 100 था पर यहाँ पे पाँच परसेंट ड्रॉप हो गया 95। अब मुझे अगर सी ए जी या दस परसेंट का मेंटेन करना है तो मेरा 2001 का वैल्यू 2002 का वैल्यू मेरा वन ही लाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना होगा तो दोस्तों नाइन्टी टू वन ये कितने परसेंट का इंक्रीज़ है तो आप कैसे करते हो यहाँ पे 26 का इंक्रीज है अब इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ तो मुझे फाइन करना है 26 सिक्स इज वॉट परसेंट ऑफ 95 राइट right? अब अगर आप देखोगे तो 26 सिक्स फोरजा कितना होता है 104 जीरो फोर डिनोमीटर वन से छोटा है मतलब ये वैल्यू आपका 25 परसेंट से तो ज्यादा आएगा 26 सिक्स थ्री जा होता है सो ये वैल्यू वन थर्ड से कम आएगा मतलब थर्टी से कम आएगा ठीक है इनफैक्ट अगर आप 95 का 30 परसेंट देखते हो 95 का 30 परसेंट कितना होता है 20 95 का 10 परसेंट नाइन पॉइंट फाइव इंटू थ्री करेंगे तो 28.5 सो so, ये 30 परसेंट से भी कम आएगा न्यूमिनेटर आपका डिनोमीटर के 30 परसेंट से कम है सो so, एक ही ऑप्शन है जो मुझे इस रेंज में दिया है इट इज 27.4 पॉइंट फोर आर गेटिंग दिस पॉइंट तो यहाँ पे आप 27.4 निकाल सकते हो आप चाहो तो पूरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपने नाइनटीन फाइजा कर दिया और यहाँ पे ट्वेंटी फाइजा कर दिया और फिर आपने फाइव ट्वेंटी को नाइनटीन से डिवाइड कर दिया तो आप ऐसे भी कर सकते हो तो आपको पता है कि नाइनटीन थ्री जा फिफ्टी सेवन होगा ये थर्टी परसेंट से तो कम ही आएगा तो ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट जा सकता है राइट ओके दोस्तों अभी ये क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन एट मतलब जो मुझे बताया था कि टू में पाँच ड्रॉप हुआ है उसकी बात करें इफ द लेबर प्रॉब्लम हैड कंटिन्यू इन टू थाउजेंड टू एज वेल मतलब यहाँ पे पाँच ड्रॉप है फिर यहाँ पे भी पाँच परसेंट ड्रॉप है और फिर यहाँ पे दस परसेंट इंक्रीज है देर बाई डिक्रीजिंग प्रोडक्शन बाई फाइव परसेंट ओवर द प्रीवियस ईयर देन वॉट वुड है बीन द प्रोडक्शन ऑफ सी इन टू थाउजेंड थ्री ठीक है सी का टू थाउजेंड थ्री में क्या प्रोडक्शन होगा अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है हमें मेन डेटा में तो ये बताया है कि इट इज नोन दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इन टू थाउजेंड थ्री माइनस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए इन टू थाउजेंड वन इज पॉजिटिव वन थ्री टू जीरो अब देखो अगर मैं ये हंड्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे नाइन्टी फाइव आएगा नाइन्टी फाइव को अगर मैं फाइव परसेंट से और रिड्यूस करता हूँ तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट फाइव से आप कम कर दोगे तो नाइन्टी पॉइंट फाइव आ जाएगा तो आप नाइन्टी भी ले लो इसको और वापस दस परसेंट से इंक्रीज करोगे तो ये नाइन्टी आ जाएगा करेक्ट अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इन टू सी का 2003 में कितना परसेंट है 20 परसेंट तो 20 परसेंट ऑफ 99 कितना होगा तो दोस्तों कहना से 19.8 होगा राइट मतलब अगर सपोज ये एक्स में ले लेते हैं चलो इसको एक्स ले लेते हैं सो नाइनटीन पॉइंट एक्स माइनस प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2001 अब 2001 में ए का कितना प्रोडक्शन है 23 परसेंट ऑफ 95 फाइव वॉट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ नाइन्टी फाइव दोस्तों सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा समथिंग लाइक ट्वेंटी वन पॉइंट एट फाइव एक्स तो ये तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा ना नेगेटिव एक्स आ गया मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं सकता तो यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा आर यू गेटिंग दिस पॉइंट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एंड वन लास्ट क्वेश्चन 
again this is an amazing question okay not very difficult of course you will have to understand the question correctly if in the first three years all of b's production was sold in the market whereas the uh, demand suddenly dropped to half of what is produced in last year what is the profit percentage of b in the four year period assuming zero value for the item which are not sold it is given that selling price is 400 units and variable cost is 200 fixed cost is 300 matlab selling price is 400 and cost price is 300 very simple this is what you are given and nothing is mentioned below for every year you need to take the same selling price and cost price okay right now let's understand suppose i produce thousand units okay so over here it will become 1100 units right over here it will become 1210 units and over here it will become uh, 1331 units right now what is b's production so can i say 37 percent so this will become yeah b's production in uh, b's percentage is 37 in 2000 so 370 units you got for b okay then yeah so 370 units then here 35 percent 35 percent of 1100 is 385 then 30 percent is approximately three, exactly 363 and then 30 percent of this one so three times of 133 is 399 so i can write down 400 because if you look at percentage are not very close so i can do a bit of approximation now they are saying that we are able to solve all this unit so can i say per unit my profit is per unit my profit is 100 rupees whenever i am able to sell everything i'll straight away on 100 rupees profit similarly i'll able to earn 100 rupees profit 100 rupees profit now here on 200 units i am able to earn 100 rupees profit and remaining 200 uh, units are not being sold so i'll incur a loss of 300 rupees so minus 300 now this is what you need to understand so guys what is your overall profit over here so can i say my profit 200 in 200 is 20000 minus this is going to be 60000 so my net pro loss is 40000 over here and for all other year all other years i can straight away add these values so 370 plus 385 plus 366 so it will be 1118 into 100 minus this 40,000. So, what is this value? Can I say this is uh, 1 lakh 11,800? Yeah, minus 40,000. So, it will come out to be what 71,800. This is my profit. Now, what is my total cost? Because profit is all profit percentage is always profit upon cost. So, can I say my cost is straight away addition of all these values? So this three addition was 1118 plus 400 kar do, to kita aja hai aapka. 1518 into cost kita tha 300 ka. Or profit percentage find karna hai to into 100 kar do, to ye to seedha cancel ho gaya aapka. So agar aap yahaan pe dekhte ho, ok hai? Malab agar aap cancel nahi bhi karte ho, to aap dekh sakte ho, malab bhai isko thoda approximate kar dete ho. Ye mera numerator hai 72,000. Denominator mera agar aap dekho ge, to 15, 3 is a 45, 18, 3 is a 54. So, 4,50,000 plus 5,000. It's going to be 4 lakh, uh, 4,45,000 plus 5,000. 4,50,000, something like this. And what is it going to be in terms of percentage? Now, 7, 6, 42. Okay. <coughs> 7, 6, 42. Uh, 76, 42. So, had it been 70,000 and 420,000, it would have been exactly 1 by 6. But actually, your denominator is slightly bigger. So can I say my profit should be less than one sixth? Matab 16.66 percent se bhi kam aega. To ye aa jayega option D 15.79 percent. Ab chaho to iska exact calculation bhi kar sakte ho. You will get the same answer. But you will have to learn to approximate. Wherever it is not required, don't entangle yourself with complicated calculation. So umid karta ho dosto aapko ye pura achche se samaj mein aa gaya hoga. Aapko ek achhi practice mili hogi. Now we are starting with the next varieties of question. Calculation based DIQ mein aapko 3 DPP de diye. अब नेक्स्ट टाइम से हम अलग वैरायटी लेंगे तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड अब आप और भी मेरे वीडियोस देख सकते हो यहां से आई एम आल्सो टीचिंग क्वांट सो आप शाम को 7:00 बजे मेरे क्वांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की वीडियोस देख सकते हो हर रोज शाम को 7:00 बजे मैं कंडक्ट करता हूं राइट एंड दीस आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट एज़ वेल यूजिंग माय कोच टेन मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो सी यू फॉर